now mm, we are moving to another very interesting topic uh, related to uh, digitalization and uh, database. And uh, um, Rita Bernini um, from the National Institute of Graphics uh, is, will introduce the topic on new digitization methods for determining states and studying materials and technique of matrices. Rita Bernini, uh, uh, an art historian at the Central Institute for Graphics in Rome, former heard in the Institute's Museum of Educational Service, responsible for the official uh, catalogo and digitization and co-curator of the Gabinetto Disegni e Stampe collection. She studied in Rome, in Urbino, in Siena. She has worked in Palermo, uh, Regional Gallery of Sicily, Palazzo Abatellis, in Venice, Superintendenza e Beni Artistici e Storici del Veneto Orientale, in Rome, National Museum of Oriental Art, Superintendenza e Beni Artistici e Storici del Lazio, eh, Direzione Generale Beni Artistici e Architettonici. She has carried out activities related to the protection and conservation of the historical and artistic heritage, the organization of exhibitions and conferences, and the cataloging, particularly of drawings and prints, the main subject of his studies and publications. As part of her institutional activities, she has organized numerous exhibitions, ed edited scientific publications, and participated in conferences and study days on topics related to the protection, restoration, and enhancements of the cultural heritage of Veneto, Sicily, Sicily and Lazio. Please welcome Rita Bernini. Rita Bernini. So, morning to everyone. Thank you to the organizers. I speak in Italian. I'm, I'm sorry, but I'm, uh, I, 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 I am here uh, to answer to all, all your questions in, in English and in Italian in the end, okay? I'll, I'll try to speak slowly. <laughs> so, um, um, allora, um, lavoro da molti anni, questa che vedete la facciata della calcografia nazionale via della stamperia Fontana di Trevi ed è eh, la sede storica dell'Istituto Centrale per la Grafica che è un, eh, una fusione in inglese a merge between two different institutions um, the first is the calcografia I'll try in English and some, some, sometimes in English and sometimes in Italian um, It's an institution, a public institution, and Calcografia was founded by a pope, so in the period of the, of the church state, uh, in 1736, um, the pope was Clemens XII Corsini, um, who was uh, very, very keen in studying uh, drawings. He had a big collection of drawings and prints. Um, um, in this case, Calcografia was founded because um, there was a, a very big uh, printery uh, in, in Rome um, conducted by the, the Rossi family, uh, which was in Piazza Navona, and so they had, um, they had decided to, to stop their activity, and there were Mm, transactions with English um, um, people who wanted to to buy all the, um, the plates, the copper plates coming from this printery, um, dating from uh, from 16th century uh, until now. It was more than 9,000 uh, copper plates, and so um, the Pope decided not to. Uh, to, to, to allow this, uh, this exportation, let's say, of, uh, of, um, of local uh, artifacts, and he decided to buy them and to, and to found this uh, Calcografia. Calcografia um, was a, a place where um, to spread culture in, 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 in some way, because you, you must uh, 
consider that photography was not invented. So um, prints were documentation um, uh, objects, very useful, not only for uh, people who wanted to, uh, to have um, uh, images of, uh, uh, of uh, Roman uh, ancient remains or Roman architectures, but uh, even uh, of, um, of the Pope strat policy and strategy. So um, the Pope uh, decided there to, to sell, uh, of course, new prints, not only the, 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 the ancient ones, but to commission to new artists, uh, new prints to, to, to spread the image of the city, of Rome, of the eternal city, um, uh, for economic and cultural um, motivations. Now let's turn in Italian. <laughs> um, uh, it's a merge of two different, uh, the, the one was calcographia, the other was one of, yes, the, the numbers now. Um, so the merge, uh, uh, it's between, with, with, a, with another public institution founded after unity of Italy, so after 17, uh, 1970, 1870, when Rome uh, became capital and capital city, and it was uh, a museum dedicated only to paper uh, artworks, so uh, prints and drawings. And the first nucleus was um, of this collection, of, um, which was uh, uh, strongly, uh, uh, it was a will of the, of the public mi ministry of culture to have a museum dedicated only to paper, to paper artworks, to uh, drawings, to facilitate for, to, for educational uh, scopes, so to, uh, to facilitate the understanding of the, uh, of the, the way uh, uh, how uh, 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 an artwork uh, is was born. So uh, drawing is the first idea, was the first moment. Uh, and then um, Adolfo Venturi, wh wh which was an art historian and, 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 and a critician, uh, decided that he, was, he had uh, important roles in the first uh, education ministry, uh, the first uh, after the, the unity of Italy. He decided to, have, uh, uh, to found a museum exactly for the scope to study the first ideas of the, of the, so the, the evolution of the idea of uh, art. Um, so yes, you see now the numbers here. We go, uh, we go. Yes. So now uh, we have, of course, uh, ab um, abbiamo sale di consultazione, sale di studio. Ci tengo a dire che il nostro istituto è sotto la direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, quindi in qualche modo nel nome del nostro, um, del, dell'organismo che ci sta immediatamente sopra, già eh, si capisce che non siamo soltanto un museo. Um, non siamo un museo per più di un motivo, perché abbiamo moltissimo materiale eh, delicato dal punto di vista dei supporti e delle diciamo, tecniche con cui è stato realizzato e, e quindi eh, non possiamo esporre permanentemente questo materiale per motivi di conservazione. Quindi eh, noi eh, abbiamo però la possibilità di accedere agli studiosi e a tutti coloro che vogliono alla consultazione delle nostre collezioni, ma organizziamo anche mostre temporanee che eh, naturalmente per, a rotazione permettono di mostrare tutto il patrimonio che abbiamo. È un patrimonio molto vasto, eh, i numeri li avete visti, ma insomma parliamo di oltre 150.000 stampe, di quasi 60.000 disegni, di eh, moltissimi volumi, eh, abbiamo i video d'artista, collezioni anche di contemporaneo, abbiamo, abbiamo le fotografie antiche, eh, quindi insomma è un museo dedicato al, 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 al visuale in qualche modo, puoi tornare avanti. Questa è, vi faccio vedere qui in questa fotografia a sinistra proprio un po' l'essenza di quello che siamo, questa è eh, una matrice in rame di eh, Salvatore Rosa e abbiamo la stampa e il disegno accanto, su, il disegno preparatorio non si vedono benissimo, però insomma questo è un po' era per farvi capire. A destra in basso vedete la stamperia del nostro istituto perché noi abbiamo anche una stamperia funzionante, nel senso che 
eh, pur essendo le matrici eh, dal 2004 del codice dei beni culturali ormai ehm, diciamo, con se tutelate a sen a, insomma, ai sensi di legge, in realtà noi ehm, le stampiamo ancora eh, per documentare lo stato di conservazione oppure quando facciamo degli interventi di restauro facciamo delle piccole stampe. Abbiamo anche, questa è un po' la ricerca che facciamo, eh, stiamo studiando eh, la possibilità di fare delle matrici cloni, tra virgolette, cioè matrici che in qualche modo riproducano perfettamente le matrici originali che non possono più essere passate sotto il torchio perché naturalmente il, il segno più, più volte eh, diciamo, poi deteriora la lastra e stiamo, abbiamo studiato vari sistemi, prima ci sono stati dei sistemi galvanoplastici, poi adesso la galvanoplastica non si usa più, ci sono delle resine epossidiche. Stiamo, il nostro laboratorio di diagnostica delle matrici lavora su questo, diciamo, per creare la possibilità di poter continuare a stampare non degli originali ma delle, eh, delle matrici veramente clone, nel senso che sono perfettamente uguali agli originali. Naturalmente questo ha delle implicazioni, come capite, anche di diritti e di molte altre cose, quindi è una cosa che si fa in modo molto controllato all'interno del nostro istituto e eh, che appunto per adesso usiamo per pubblicare e basta, diciamo per adesso. Andiamo avanti. Allora ecco, questi sono un po' eh, quello che noi facciamo, facciamo a sinistra tutela, accessibilità, studio, ricerca ed esposizioni. Eh, facciamo naturalmente anche conservazione, abbiamo un laboratorio di restauro per le opere d'arte su carta e siamo, siccome siamo un istituto centrale diamo anche ehm, come dire, consigli a, ad altre istituzioni che si rivolgono a noi per la per la, la conservazione dei materiali so, cartacei soprattutto. Quella che vedete a destra è il mh, deposito delle nostre matrici, la calcoteca, che è un deposito che è stato fatto appunto con clima regola regolarizzato, eccetera, e come vedete abbiamo utilizzato dei supporti, um, le, le, quelle che vedete lì, sono tutte matrici in rame, in questo caso molto piccole, vedete ci sono come degli armadi che si aprono e all'interno sono posizionate queste, con dei sistemi di ancoraggio a delle griglie metalliche in modo da avere la possibilità di, di, di essere areate in qualche modo, c'è un clima in questo, in questo cavò, chiamiamolo perché è un cavò, quelle che vedete in alto sono matrici di Giambattista Piranesi molto grandi, di grandi dimensioni perché noi possediamo l'intero eh, fondo delle matrici di Giambattista Piranesi che fu acquistato sempre da un papa, da, da, dagli eredi che insomma poi erano morti e le avevano portate a Parigi nel 1838. Andiamo avanti. Allora, naturalmente voi capite che un patrimonio come il nostro ha bisogno di essere digitalizzato, nel senso che ehm, non avendo un'accessibilità Uh, totale e per, lo, per, per, diciamo per, per, per motivi di, di, di studio, di ricerca ma anche di educazione al patrimonio e abbiamo creato una mh, banca dati con quello che chiamano i musei e le colle collezioni collections online um, questa collezione ha una storia vecchissima c'è qui una delle persone che ci ha lavorato tantissimi anni fa insieme a me <ride> eh, perché fu uno dei primi progetti eh, di digitalizzazione del patrimonio che fu voluto da, da una legge per l'occupazione giovanile degli anni, da fine degli anni Ottanta e a cui noi, abbia, noi due, io e Francesca Boschetti abbiamo partecipato e anche da Alma, anche, tre <ride> eh, è un progetto, devo dire pilota, perché eh, questi che venivano chiamati beni rinvenienti, all'epoca eravamo all'alba all della tecnologia digitale, proprio eravamo in una situazione in cui c'era una scheda complicatissima, non c'era la, la possibilità di inserire i dati in modo, eh, come dire, anche fluido, bisognava creare vocabolari specifici, c'erano delle co complicatissime cose, però insomma, malgrado questo, siamo riusciti, l'istituto ha fatto anche con l'istituto centrale per il catalogo, ha progettato di fatto il tracciato 
delle schede de digitali del, del Ministero eh, della Cultura, eh, le schede S, le schede, le schede D che sono stampe, disegni, le schede F di fotografia le abbiamo di fatto fatte noi e quella fu la prima occasione in cui cominciamo a lavorare su questi tracciati e anche proprio insomma, facendo sperimentazione e in quell'occasione tutti quei dati, molti di quei progetti di, digi di digi digitalizzazione non andarono in porto però invece io sono molto fiera di dire che i dati raccolti, i dati tecnici e i dati diciamo, di rilievo sugli oggetti che furono raccolti all'epoca sono stati conservati e posso dire traslocati in, in sistemi e supporti informatici più moderni e, e quindi hanno, fa, hanno costituito la base di quella che è la nuova piattaforma allora bisogna che io comunque adesso devo entrare su, su, perché voglio, devo mostrarvi ho bisogno di, di cliccare sui link e, e di farvi vedere un po' quindi non mi vedete per un po' ma ci sono, sono qui dietro devo stare in una postazione, scusate sì, sopra eh, questa è la home page della nostra banca dati e vi faccio vedere subito che una delle ultime cose che abbiamo fatto è in occasione della uh, candidatura UNESCO della via Appia, tutto il tracciato 600 km da Roma a Brindisi che si sta proprio discutendo in questi giorni, abbiamo creato questa, um, questa, um, questa mappa georeferenziata con le, alcune delle nostre immagini. Noi abbiamo una mostra in questo momento in corso a Via della Stamperia, vi faccio un esempio molto semplice, eh, si va naturalmente... Yes, okay, I'll try to speak in English. Um, so in, in our uh, collection online, we, we have um, at the moment cre uh, created a section uh, dedicated to the mm, uh, uh, Via Appia Way uh, going from Rome to uh, Brindisi. It's 600 kilometers um, and it's uh, under the, uh, it's a candidate to the UN United Nations Patrimony Heritage uh, in this moment. So um, in, um, our institute uh, is, uh, was involved in this project. Um, uh, we, we had this, uh, uh, we, we, the, this task from our um, Ministry of Culture and uh, we have created this map Inter interactive where we, we can uh, see uh, the places where the Via Appia passes through and uh, we have uh, the, the places, uh, uh, some places where we have the, um, uh, our artworks pres present, uh, which are in our collection, preserved in our collections and uh, we have a system to, to go into the, in, in, in our uh, database uh, having, uh, collecting all the All the, all, all the all our artworks and uh, we have uh, uh, come si scende uh -huh, okay uh, and and there is mm, I, I, I want to make one other example per tornare in ecco fammi far vedere Yes, we have the, the real image of the, of the situation. Here is the real image. Here we, here we have, for example, the place and, uh, and our, this is the Gaeta with the, with the, um, the entry of the, and here we have the place. How is it now? Okay, here. Um, let's come back to the, um, Mm, see, this is the home page and we have, uh, I, I only want to show that it's, it's divided into the typologies of our artifacts. So prints, uh, plates, draw drawings and photographies. For example, these are the negatives of this uh, Vasari, which was um, an important photographer in, in Rome in the second half of the 19th century. Uh, so this is what we have done, but uh, what, uh, what we really want to do now, so what which are our uh, intentions in the, in the research, uh, is um, trying to have help 
with uh, um, science to help us to make the de determine the states of a print. Uh, now I want to uh, explain you what the state of a print is. I'll try in English, but I don't know. <laughs> uh, it's a variation. So states are the, the variations, the different versions of um, a print, um, which we obtain through the modification of the plate. So you know we have a plate. Uh, a plate is pulled and print, and um, uh, for example, we, uh, the, the artist makes some modifications, some alterations, and then his, uh, he, it's an, a new edition of this print, and this is a second state, and then can be, can be a third state. There are prints very, very famous, uh, let's say the Massacres of the Innocents by Marcantonio Raimondi, coming from uh, uh, an idea by Raphael, uh, which was made in the in in, in 1511, 1511. We have two versions, two different plates of this, and this is a very complicated situation for researchers. is a kind of a, of a di dilemma. Uh, it's a rebus, but um, we, uh, for, for example, of one of the version, we have uh, six or seven states, different states. Of course. We don't have all the prints in our collections, but all the states we can find in many col public collections. So what it's very interesting for researcher, for a researcher, for uh, one who, who is a graphic uh, expert, is to uh, determine in a scientific way, let's say, so not with human eye, which is what we until now we have done maybe using microphotography so only uh, making larger and larger designs and trying to understand making the comparisons with different layers uh, with uh, micro, micro macro photography to understand if uh, there are variations or not but of course it, 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 w one thing is that i can make these uh, layers and uh, understand and, and look at the variations. One other thing is to have scientific, uh, uh, exactly scientific data that allows you to say this is a variation. Um, what we, of course, what is very important, not, it's not only the determination of the states, but to uh, make the acknowledgement of the uh, of the techniques, of the graphic techniques, so um, how they were made in that specific plate, for example. So if it's used more etching, if there are additions of uh, direct, uh, um, uh, di direct burin or something like that. And of course, to verify the conservation, the preservation state. Uh, let's go on. So, in of course, what we need at the moment is a, a very good system of imaging, so how to uh, doc document and reproduce uh, the bet in the better way. So, what we have used until now is macrophotography, um, uh, RTI, reflectance transformation imaging, uh, and what we want to do is to make a, a fusion. Uh, uh, for example, uh, Dr. Uh, Professor Tortora uh, showed us uh, in uh, his uh, new uh, the, the fusion of two different techniques, uh, or more than, and that is that is what we want to do. Um, can we go in Piranesi Multimediale? So this is uh, only an explanation, just to uh, to sorry. Uh, just to show uh, the studies we have done, um, in, in this case on a, on a, cap, on a plate by Piranesi uh, representing the carcere. This is a frontispiece, one of the f most best known uh, prints by, series of prints made by Piranesi. Um, what, uh, what we have used here is uh, RTI just to, to look the sign, the, the signo, the grooves in, in uh, where the ink goes. And you can see the different 
states uh, non so come si fa <ride> c'è un sistema per, fare mo per mostrare uh, comunque sì, ma ci sono diverse foto ecco forse così diverse questa è la fotografia grazie Maria Giulia <ride> bisogna tenere premuto forse e non so usare questo mouse ecco 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 si può apprezzare you can appreciate very very well the sign the grooves and Yes, this is the matrix, the, the, the copper. Uh, it's a, a copper covered with chrome, so it's a chromed uh, copper plate. I do, but... Okay. Yes, but it, it depends on the light and how the light uh, moves through. Voglio andare sotto adesso. Non so usare questo mouse, scusate. Questa è una macrofotografia. Yes, yes. Of course we have uh, difficulties because uh, metal surfaces, and this, in this case the chemist can, can tell us better, uh, have problems of reflectance. And that's why we can't uh, go exactly and underst to understand exactly the situation how it is that's why uh, usciamo this is a um, this is an a, a publication in multimedia so we have used in this publication uh, as you see the sì delle spiegazioni torniamo come si fa così Uh, we have tried to make 3D modeling to, sorry, I stay here, just to, um, and I, I, I show you, we are trying to make this loading, this is um, um, a copper plates um, uh, reproducing in two pieces, reproducing, let's see, uh, we, we, we have, Uh, we have seen that some of the plates used uh, that we have the, in, the, in our collection have been used the verso part of the the, uh, the reverse of the of the plates have been used to 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 to, to be to, to make other prints so eco sustain eco sustainability and recycling um, let's try uh, This is the second part. So it, it, it's uh, it, it was uh, it was at the beginning. It was w only one copper plate. It was divided into two parts just to make this frontispieces, as you see. Of course, 3D for the, uh, um, what uh, what I want to say is that mm, cup plates are an objects. So it's not a, a, a only a problem of 2D dimensions to 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 make the image. But if you can see. Sì, fammela più grande perché è per mostrare, it's to show how, yes, 3D dimensional object. That's, that's, it's the novelty, but it's, it's a kind of an experiment in, <laughs> until now, so it, it, it's, uh, it's proofs we are making, proof, different proofs. Yes. Yes. Aspetta, chiudo. La terza che cos'è? No, la terza non la facciamo vedere. Andiamo avanti. Ah, facciamo vedere la terza. Yes, 
Yes, and for uh, uh, yes, oh, and for us it's very important because we can have two, the two faces of the of the. We, we can, for example, in this case, we have uh, the f uh, this is from uh, Pietro da Cortona uh, decoration, and this is a, another proof made by the same artist of, of part of this. And so we burin see zoom tu. Yeah. Yes. Okay. So um andiamo avanti. No, non c'è niente. No. Uh, yes, no, no, mm, uh, I, uh, just two words uh, to say that we have submitted as a partners in a, in a big project uh, Horizon now, European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, and what we, what we, mm, so we, we are one of the inst uh, cultural institutions with uh, uh, Academia, Real Academia de Bellas Artes uh, Madrid, and KBR, which is um, uh, Royal uh, National Library of Belgium, uh, Bruxelles. That's why, because all these uh, institutions, so Bruxelles, Madrid, and, we, and Rome, we preserve uh, uh, plates. We preserve plates, and so uh, we have decided to, to stay together just to, 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 to find some answers to um, uh, to the um, uh, to, to, to that, that questions we have so imaging uh, um, uh, to to help us to understand the states to understand technical techniques uh, to understand the the wear of uh, of the object the degradation of the objects this is the consortium uh, with uh, sweden uh, belgium uh, france uh, uh, portugal spain uh, italy and greece uh, we, we of course we have just submitted but we we we, we finger crossed and we we hope that we will be, will have a, a, a financial support uh, yes what i want to um, to um, to show you is that in in our database wh what we for example we want to achieve from this uh, project if we if it it will be fun funded it's uh, for example, to understand, to better understand originals and replicas and different states. Uh, here I, I put some examples. One is uh, Stefano della Bella. Uh, we have uh, of Stefano della Bella only. Mm, mm, uh, we have the original here, uh, the original print, but we don't have the plate of this print. What we have is a replica in, uh, in mi mirrored, in, in reverse, um, which is made, probably made, clearly made by the original one. So uh, the artist took the original one, made the, the, the new uh, matrix, the new plate, and from this we have, uh, of this we have different uh, examples and states. Volevo scendere. Non si vede, va bene, niente. Uh, we, we have three or four of these, ah, here, maybe we have two, ah yes, this is, yes, it's a link. So this is the replica plate, and uh, after we have three different uh, uh, states of the of this uh, of this plate of this plate. So uh, it was of course made in ancient times, probably uh, af immediately after uh, the, the, the maybe maybe the, the original one was uh, get ruined immediately got ruined immediately. Um, uh, let's come back to, uh, I've just, I've finished, no, um, no, uh, Salvatore Rosa, che non trovo, ah, la slide prima, ah. gli stati, yes, and here we have the frontispiece with different plates, so these are two different plates, original plate, this in this case, made, uh, 
one uh, of this series which is very, very known uh, of the diverse figure uh, are all these little soldiers and we have uh, of these different ex uh, specimen uh, of... Uh, this is uh, with uh, handwriting by Salvatore Rosa. It was in his uh, drawing, in this first drawing collection. And this is an another with different, uh, with the different uh, authorial uh, people. Here it was abraded the, on the right on uh, the, the, na the name of the editor. So, um, uh, lastly, I want to say that these uh, techniques uh, which, which we want to use imaging, uh, of course, can be used in other metallic artifacts, uh, and not only uh, uh, artifact met metal. For example, uh, this wooden um, um, wood wood cut uh, matrix, uh, or in uh, seals, or in in archaeological metallic things. So that's all. <laughs> Any question and curiosity, Dalma? Yes, it's, uh, it's uh, absolutely uh, online, www.calcografica.it, uh, si trova dappertutto ed è un, abbiamo visto che è online da un paio d'anni, abbiamo, abbiamo sistemata durante il, il periodo del Covid, è stato il, il grande mio lavoro, <ride> c'è stata un'interruzione, e però la stiamo popolando perché e, e, e adesso abbiamo dei fondi PNRR con i quali faremo la digitalizzazione di tutto il materiale che ancora ci manca perché naturalmente il vecchio progetto era fatto con negativi e qui che abbiamo in parte scansionato poi abbiamo fatto immagini digitali però per esempio per i disegni abbiamo solo immagini digitali per le stampe stiamo diciamo pian piano ricostituendo il, le, le nuove immagini a, a questa banca dati potremo inserire a que, in questa banca dati la cosa bella è che potremo inserire eh, testi multimediali di tutti i tipi, quindi pdf, quindi video, quindi eh, audio, quindi immagini 3D e dimostrazioni di vario tipo, quindi diventerà una sorta di eh, strumento di, di ricerca per tutti.